Oi. Oi. O que está agarrado nas minhas perninhas? Papai. Papai. Cadê a mamãe? Papai. Papai está de carro? Hum. E a mamãe? E? Eu? Aqui, ó. Pega a maquininha e leva ela para brincar. Bom dia, gente. Sigo aqui, ó, fazendo almoço. Coloquei a praia de molho. É, tinha umas bananas muito maduras. Aí eu tô colocando um saquinho, vou congelar pra fazer é, sorvete natural. Pitaia. Vou cortar, fazer batida no meu iogurte. Aguinha. E vou cortar um pedacinho pra congelar com a banana pra fazer o sorvete. E tem uma pessoa que fica assim, ó. Aca, aca. Só olhando pra mamãe. Aca. Quer água, meu amor? Nini. Hum, eu nem quer água, titias. Hum, que delícia. Tá com sono já, olha a linha. Olha a olhinha de sono. Ai. Gente, ó, um pedacinho de nada que eu coloquei já fica pink. É que eu coloquei junto com a banana, vou congelar. E ó, rende muito. É uma fruta mais carinha, mas rende muito. Paguei aqui 14,90 no quilo. Ainda tá barato, porque geralmente a gente paga 40, 50 reais fora de época. Então, eu fiz uma promoção boa. E essa rosa, ela é maravilhosa. Eu gosto mais dessa do que da branca. Gente, agora eu tô no carro com o maridão. É, fiz um monte de coisa de manhã, né? A gente cuidei da casa, enfim. Agora saindo pra resolver um monte de pepino. Tem que passar na marmoraria pra resolver umas coisas. Tem que ir na casa nova regar as plantinhas. Tem um monte de coisa pra poder resolver na rua. E enfim, né? Depois desses dias aí de pós-operatório do, do CISO, tô melhor. Graças a Deus nem enchei, né? Graças a Deus foi assim, levemente no, no, no dia. Mas tô ótima, fiquei com medo de ficar com a cara desse tamanho. Também <risos> de novo, meu Deus, não ia conseguir nem gravar. Mas deu tudo certo, fui bem medicada. É isso, agora saí pra resolver essas coisas. Cada dia uma surpresa, vem aqui a Guanhambe só expandindo, tem mais folha abrindo. Que incrível, vai ser a planta mais linda daqui. Fica maravilhosa. Eu tô pensando em tirar esses lírios, são maravilhosos, mas vamos ver como vai ficar depois, porque a Guanhambe é bem espaçosa. Inclusive abriu a raiz ali embaixo, ó. Gente, chegando agora no mercado, saímos da casa nova, vamos lá cuidar das plantinhas. Viemos no mercado rapidinho, comprar umas coisinhas pra semana. Agora vamos pegar um arroz. Gente, arroz não tem nem um lá em casa mais. Acabou de tudo. Mas tá com preço bom, R$17,99. Vou levar isso. Pegamos várias coisinhas aqui e tem que levar um feijão também. Agora a saga da tapioca, gente. Vi uma que tava com preço bom, mas não tô achando aqui. Que era de um quilo. Isso aqui é tudo de meio quilo. Aqui tá com um quilo. Gente, acabamos guardando algumas coisas, esqueci de gravar pra vocês, aí lembrei agora no último minuto do segundo tempo, mas dá pra mostrar mais ou menos o que a gente comprou. Acho que eu cheguei a mostrar no mercado também, né, mas eu comprei arroz, comprei leite, papel higiênico, só que não tá aqui. É, já guardei. Aí comprei goma de tapioca essa, comprei essa outra aqui também, ó, essa aqui é mais fininha. Aí vou testar, ver qual que eu gosto mais, eu sempre uso essa pra crepioca. Molho de tomate, é, requeijão, bolinho... 
Biscoito Maria, é, torradinha de manteiga, café, maridão. Biscoitinho do Cauã, ó, de polvilho. Pãozinho de forma, feijão, atum, leite em pó. É, açúcar que tava faltando. A, a caixa do leite, a gente comprou uma caixa disso aqui, ó. Vai dar uma caixinha aqui. É, amaciante e aqui é lustra móveis. Enfim, um pouquinho do que a gente comprou hoje. Bom, gente, agora eu tô aqui, ó. Organizando minhas roupas no closet, tentando organizar aqui nas colmeias também os pijamas, os conjuntos. Ó. E aí eu vou guardar esse aqui que eu lavei. <risos> Peguei aqui, gente, agora um kit pra gente desenhar, né? Vamos brincar? É? Vamos sentar aqui no, sol, no, no tapete? Ai, vamos brincar, né? A mãe vai organizar pra gente brincar. <risos> Muita gente falou pra eu poder comprar um lápis de cera da idade dele, mas, gente, já tem esse aqui. Aí fiquei meio assim, ah, não vou comprar outro não, sabe? Mas depois se precisar, vou ver se eu acho o da idade dele. Vai que a mamãe vai abrir. Diz que é mais grossinha, mais fácil de pegar. Mas, assim, ele tá indo até muito bem, então vocês vão ver. Ele pega direitinho o lápis. Ó, colore aqui com esse giz. Colore aqui pra mamãe ver. Ó. Ah. Mas ele quer tudo, né? Colore pra mamãe ver com esse. Ai, que bonitinho. Gente, boa tarde. Vocês têm noção, o chuvão que tá aqui. A mãezita acabou de acordar. Né, meu amor? Oi, de dias. Dormi muito. Gente, chovendo demais. Tipo assim, tá branco. Não dá nem pra ver direito. Tá... Tanta chuva, que socorro. Aí eu tô fazendo toate, né? Praia, com uma parte, um tipo de água, sabe? Com gostoso. Uma cafezinha da tarde. Esse climinha gostoso de chuva. Sério, olha essa chuvona. Olha isso. Muita chuva, muita chuva. E aí aqui na né, praia eu tô fazendo uma torradinha, ó, com uma faixinha. Essa mãozinha aí. Você quer o quê? Você quer pão? Uma torrada, calma. Tá quente ainda, meu amor. Tá quente. Esse tá mais friozinho, ó. Soprar. Como que faz pra soprar? É com Você a é boca, muito lindo, filho. Amor. É com a boca. É com a boca. Sopra assim com a boca. Ai, gostoso demais. Mano. Gente, primeiro eu fiz a torradinha. Ficou gostoso, viu? Coloquei creme de ricota junto. Ficou muito bom. Vale fora, ó. Isso. Ai, né? O neném tá soprando. Quem Não que pode. faz queijo quase no café da tarde? Só. Hum? Uma mamãe. Uma mamãe faz, né? É o queijinho. Você vai esfriar, né? Tá quente, né? Sopra então, sopra. Oi. Vamos encher esse caminhão aí de bichinhos? Vamos? Põe os bichinhos aí. Põe eles aqui. Oi. Oi, vamos colocar? Coloca aí, meu amor. Titia, você tá bem tranquila aqui. A mamãe tá aqui brincando com o bebê. Com esses bichinhos que são aqueles molinhos de tomar banho. Só que eu nunca uso pra tomar banho por conta dos furinhos. Eu tenho medo de entrar água e dar lodo. Aí é perigoso. Aí eu deixo pra ele brincar assim mesmo, sequinho. E ele ama. Faz barulhinho. Ó, isso aqui é bem legal, tá vendo? Pega os outros. Aí ele se acaba, isso aqui interte muito a criança. É. Olha o barquinho. Pega o uau uau lá, põe o dinossauro aqui. Cadê o uau uau? É, meu passatempo tem sido esse, tia. É um caminhão de bichinhos. Vai, anda com eles. O que a mamãe tem que fazer? Corre. Bom, gente, Cauã tá dormindo. Eu vou finalizar o vlog com vocês. É, eu tô organizando umas coisinhas aqui na minha penteadeira. Eu tô organizando minha agenda também, porque tem um monte de coisa pra poder fazer. E assim, né? Se a gente não para pra organizar, a gente não consegue realizar as tarefas. É, inclusive, vou fazer uma make. Eu tô só com um hidratante que ele tem filtro solar maravilhoso. 
E a minha pele tá bem boa, tá vendo? Tá lisinha, ó. Não tem nada. Assim, um pouquinho de vermelhidão aqui, mas... Passa um corretivo e tá tudo certo. E graças a Deus, <risos> agora estamos dormindo melhor. Eu até peguei umas perguntinhas no Insta, vou responder pra vocês aqui. Me perguntaram se depois que o Cauã desmamou, é, se ele tem dormido a madrugada inteira, sabe? Ou se ele tem acordado, como que tem sido. E assim, é, ele desmamou tem dois meses, né? Ele completou um ano e seis meses, ele desmamou. Ele tá com um ano e oito. E, e aí, raramente ele acorda nas madrugadas, mas tipo, ele não mama de madrugada. A gente não é, fez esse processo de mamadeira de madrugada, não, tá? Porque, tipo assim, desmamou, desmamou, gente. Madrugada, pelo amor de Deus, não dá. Porque senão vai ficar sempre ligando uma coisa a outra, sabe? Tipo, acorda de madrugada, tem que mamar. E não, senão ninguém merece, ninguém aguenta o rojão, né? É complicado. Aí a gente fez realmente o desmame, a gente realmente não, não, não dá mamadeira na madrugada, mas às vezes ele acorda, tipo, porque o sono do bebê não é muito diferente do nosso, né? Vamos ser sinceros, às vezes a gente acorda de madrugada, não é fome. Às vezes é porque a gente tá sentindo alguma coisa, algum incômodo. Então, assim, é, 90% das vezes ele dorme a madrugada inteira, graças a Deus, depois do desmame. E, e às vezes... Às vezes acorda uma vez ou outra, mas não mama. Então, já respondendo essa pergunta. Outra pergunta, gente, que eu tô recebendo muita, mas muita, muita, muita mesmo, é se a gente vai fazer alguma viagem esse ano, se tem alguma viagem já em mente, se tem viagem internacional prevista, né, com Baby Cowan, alguma viagem. E não! <risos> mas assim, gente, tudo é foco, tudo é momento, né? Porque... Vocês sabem, a gente tá construindo e é uma casa grande, então requer muita coisa pra terminar. E, e aí a gente tá com foco total, assim, terminar a casa, pra gente mudar. Nem sei se vai ficar 100% pronta quando a gente for mudar, sabe? Porque, tipo, a questão dos móveis, gente, é muito caro, muito caro. Então, assim, muito trabalho, muito, muito, muito mesmo pra poder conseguir finalizar. Mas o foco agora realmente não é viagem. É, até por a questão toda que tá acontecendo no mundo inteiro, né, gente? De novo, essas novas ondas, variantes, enfim, só misericórdia. Mas não é o momento da gente se aventurar em viagem agora. Realmente o foco total é finalizar a casa pra gente se mudar. Ainda que falte alguma coisa pra finalizar lá, né? Não tem problema, mas o negócio é a gente conseguir já mudar, até porque o Cauã tá precisando de mais espaço, a gente também, então assim, a gente tá no nível de esgotamento que não, não tá dando pra ficar aqui mais, é, realmente não tá, não tá dando pra levar mais aqui, então a gente tá fazendo o que a gente pode pra adiantar o que puder pra gente se mudar, ainda esse ano em nome de Jesus, <risos> e, e aí vai chegar, né, eu creio, que vai chegar o tempo de viagens novamente, a gente tem muitos sonhos de viagens, mas não é agora, Tá bom? Então, só respondendo pra vocês, não temos nenhum plano de viagem esse ano. Se acontecer alguma, porque Deus permitiu e né, aí eu compartilho com vocês, mas por hora a gente não tem nenhum plano. E é isso, eu acho que basicamente, assim, é, as perguntas mais feitas são sobre viagem, sobre como foi o processo do desmame, que eu já contei aqui no canal, e e aí, agora eu quero mostrar pra vocês, gente. Olha só que legal. Deixa eu pera, só passar o blush. Vou arrumar porque eu vou gravar uns rios. Eu quero estar arrumadinha. Tem uns conteúdos bem legais no Instagram, inclusive. Vai lá me seguir, tá? Vai falando só isso. É, ainda não recebi a caixinha nova da Glambox no mês de fevereiro. Mas, deixa eu ver que é a tampinha, peraí. Mas, é, né, eu não tô fazendo recebidos também no canal. Mas, assim, tá rolando promoção ainda. Se você não assinou a sua caixinha, você pode correr agora, clicar no link aqui abaixo no, na descrição, usar meu cupom de desconto e já fazer sua assinatura. Ó, ó caixinha da Glambox, gente, uma caixinha assim, linda, tá vendo? Toda decoradinha. Todo mês lança uma edição diferente, aí vem né, uma nova estampa, uma nova arte, um novo tema. E aí, olha só quanta coisa legal que vem aqui dentro. A garantia da Glambox é que venha pelo menos 220 reais em produtos. Dentro da, da sua edição, tá? E aí você paga, se for anual, por exemplo, com o meu desconto, 61 e pouco. Com o meu desconto, tá? Então, tipo assim, você paga 61 e pouco e recebe 220 em produto, gente. Maravilhoso demais, assim. Se fosse você, nem perdia tempo, já corria pra poder assinar. 
aqui, ó. Olha a quantidade de produto legal que vem aqui dentro. Vem muita coisa, e é bem variado. Então, assim, você consegue conhecer nova, novas marcas, consegue usar produtos diferentes. E, ó, marca top. Patauá, ó, da Lucasitani ou Lucitani, não sei se é assim que se fala, mas tipo de cabelo. Natura. Enfim, gente, uma infinidade, ó. Must be, é, tem jeito... Tem muitas marcas legais, ó, de Skin Soul. E aí, sempre muito produto bacana com preço acessível, né? Você não consegue comprar todos esses produtos com o valor que você paga na assinatura. Então, assim, fantástico. Fantástico. Vale muito a pena, é muita vantagem. Então, recomendo você que tá querendo aí, ó, dar um up nos seus cosméticos, no seu skincare, <risos> nos produtos de cabelo, correr pra poder assinar e usar meu cupom, aproveitar o desconto, tá? E é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vlog. É, esse ano, gente, vamos ter muitos vídeos legais por aqui. Mas eu realmente estou dependendo da evolução da casa nova, tá? Muita coisa que eu quero compartilhar com vocês é por lá. Tipo, vai ter muito conteúdo... Até me perguntaram, né, se tem muitos temas novos pro canal esse ano. E sim, tipo, vai ter muito Faça Você Mesmo. Porque eu, me, eu agora estou formada, né, em design de interiores, então assim, eu quero colocar muita coisa que eu aprendi na faculdade, muitas ideias é, em prática, na real, então assim, eu quero compartilhar com vocês. Então vai ter muito fácil você mesmo, vai ter muito vídeo de decoração, vai ter muito design com a pá, vai ter muito vídeo de organização, de planejamento, então assim, realmente vai ter muito conteúdo legal, inspirador para vocês, para vocês reformarem a casa de vocês, dar um up, é só realmente termos paciência, né? E aguardar com calma, com paciência no Senhor, que o tempo vai chegar. Enquanto isso, sigo aqui compartilhando com vocês o meu melhor, o que tem ocorrido aqui nesses últimos dias. E é isso. Lembrando que nós voltamos com a programação normal de vídeos, né? Segunda, terça, quinta e sexta, sempre pela manhã, aqui no canal. Tem vídeo novo e às vezes tem vídeo extra também, então já se inscreve, vem conferir, acompanhar todas as novidades. Eu tô postando shots também, né? Aqueles vídeos curtinhos em dias que não são os vídeos normais, então tipo, quarta-feira às vezes não tem vídeo, sábado, domingo, então tem shots. Tá? Então vem acompanhar, porque sempre tem muita coisa legal, tem vídeo de receitinhas, enfim. Vem acompanhar. Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau!